అడాప్ట్ చేసి జాతికి అంకితం చేసింది దాంట్లో క్లియర్ కట్గా ఎవరెవరి పరిధి ఏమిటి మూడు పిల్లర్స్ ఏదైతే జ్యుడిషియరీ లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈ మూడు కూడా మూడు స్తంభాలు ఈ మూడు స్తంభాలు కూడా ఒకరి పరిధి లేకి మరొకరు వన్ షుడ్ నాట్ ట్రాన్స్గ్రెస్ ఇన్ టు ది అదర్ అదర్స్ డొమైన్ అలా చేయగలిగినప్పుడే అలా జరిగినప్పుడే వ్యవస్థలు అన్నవి నడుస్తాయి అని చాలా చక్కగా రకరకాల సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ కూడా ఉదా ఉటకరిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వక్తలందరూ కూడా అధ్యక్ష ఈరోజు మరి మనం ఎందుకు ఈ డిబేట్ జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ అసెంబ్లీలో ఎందుకు ఈ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చినాము తీసుకొస్తూ ఉన్నాము తీసుకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాము ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నాము అని అంటే అధ్యక్ష ఇక్కడ మీ ద్వారా ప్రజలకు అందరికీ కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాలు తెలియజెప్పాలని తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ జ్యుడిషియరీ లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ షుడ్ నాట్ ట్రాన్స్క్రెస్ ఇన్ టు ది అదర్స్ డొమైన్ అంటే ఎవరెవరు ఇండివిజువాలిటీని వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో నే జరిగితేనే ఉంటేనే ఏదైనా కూడా వ్యవస్థలు అన్నవి నడుస్తాయి అలా అలా జర అలా జరగకపోతే వ్యవస్థలన్నీ కూడా పూర్తిగా కూడా కుప్పకూలిపోతాయి అని చెప్పి చెప్పడానికి ఒక కారణం అయితే అధ్యక్ష రెండో కారణం అధ్యక్ష కోర్ట్స్ కెనాట్ ప్రియంట్ ఇన్ డిరెక్ట్ ద లెజిస్లేచర్ నాట్ టు మేక్ అ పర్టికులర్ పాలసీ ఆర్ అలా కోర్ట్స్ కెనాట్ ప్రిజ్యూమ్ దట్ రాబోయే రోజుల్లో ఫ్యూచర్లో ఒక లా రాబోతుంది ఆ లా వచ్చినందువల్ల పలాని రాజధాని పలాని దగ్గర పెడతారు అని వాళ్ళంతకు వాళ్ళే ఊహించుకొని వాళ్ళంతకు వాళ్ళు ఎందుకనంటే ఈరోజు యాజ్ వీ స్పీక్ టుడే ఈరోజు దెర్ ఇస్ నో దెర్ ఇస్ నో లా ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్నది కూడా మనము వెనక్కి తీసుకున్న పరిస్థితినే మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే వెన్ దెర్ ఇస్ నో లా ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ దెన్ వై ఇస్ దిస్ జడ్జ్మెంట్ గివెన్ ఒక లా మూడు రాజధానులను చేస్తూ ఒక లానే లేకపోతే ఆ లాను మనం ఉపసంహరించుకున్న తర్వాత వై డిడ్ దిస్ జడ్జ్మెంట్ కమ్ అంటే ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఇంకా మెరుగైన లా తీసుకొస్తాము ఇంకా మూడు రాజధానులకు సంబంధించి ఆ ఆలోచన వాళ్ళ ఆలోచన ఇంకా మెరుగ్గా ముందుకొస్తుంది అలా రాకూడదు అని చెప్పి ముందుగానే దాన్ని ప్రియంట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ప్రియంట్ చేస్తూ కోర్ట్స్ కె నాట్ డిరెక్ట్ ద లెజిస్లేచర్ నాట్ టు మేక్ అ పర్టికులర్ పాలసీ ఆర్ లా ప్రియంట్ చేస్తూ అధ్యక్ష మూడోది ఈరోజు ఎందుకు మనం అసెంబ్లీ ద్వారా ఈరోజు మనం కూర్చొని దీనికి డిబేట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అని అంటే టు అసర్ట్ దట్ పాలసీ మేకింగ్ ఈజ్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ టు అసర్ట్ అండ్ టు టెల్ దట్ దిస్ ఈజ్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ లా చేసే అధికారం ఇట్ ఈస్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది డొమైన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది డొమైన్ ఆఫ్ ది జ్యుడిషియరీ బట్ ది డొమైన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ ఇక్కడ ప్రజలు గన మంచి లాస్ గన తీసుకొస్తే ప్రజలు మళ్ళీ అదే ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకుంటారు ఒకవేళ ప్రజలకు ఈ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన లాస్ నచ్చకపోతే ఐదేళ్లకు ఒకసారి ఎవ్రీబడీ ఇన్ ది లెజిస్లేచర్ ఎవ్రీబడీ ఇన్ ది పార్లమెంట్ దే ఆర్ సబ్జెక్ట్ దే ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు స్క్రూటినీ పీపుల్ విల్ కాస్ట్ దేర్ ఓట్ వాళ్ళ పాలన వాళ్ళ లాస్ నచ్చకపోతే వాళ్ళని ప్రజలు ఇంటికి పంపించేస్తారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో మచ్ సో దట్ ఈరోజు ఇంతకుముందు ధర్మాన్ని అన్నట్టుగా సో మచ్ సో దట్ 
గత ప్రభుత్వం చేసిన పాలసీసు లాసు ప్రజలు ప్రజలకు నచ్చలేదు కాబట్టి ఈరోజు నూట డెబ్బై ఐదు అసెంబ్లీ స్థానాలకు నూట యాభై ఒకటి అంటే ఎనభై ఆరు శాతం సీట్లు అసెంబ్లీ స్థానాలు మనకిచ్చి ఆ లాస్ను ఆ పాలసీస్ను ప్రజలు వ్యతిరేకించినారు అని చెప్పడానికి నిదర్శనమే ఇది అధ్యక్ష దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ద లెజిస్లేచర్ బీఇట్ ది ఇక్కడ అసెంబ్లీ సభ్యులు కానీ ఆర్ బీఇట్ పార్లమెంట్ సభ్యులు కానీ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దే ఆర్ టెస్టెడ్ ప్రజల దగ్గరికి మళ్ళీ పోవాల్సిన పరిస్థితి ప్రజలు మళ్ళీ వాళ్ళను దే విల్ వే దెమ్ దే విల్ దే విల్ వే దెమ్ అండ్ దెన్ దే విల్ గివ్ దెమ్ whether they have passed or not and yet mark list them that is the beauty of democracy so the inflow courts should not get into this domain anedi cheppadaniki rendodi similarly adhyaksha courts should not prescribe impossible timelines nella ro nella rojul lopala nuvu laksha kotla rupayalu ఖర్చు చేసి రోడ్లు డ్రైన్లు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇచ్చేసేయాలి ఆరు నెలల లోపు ఇంకొక ఐదు ఆరు లక్షల కోట్లతో రాజధాని కూడా కట్టేసేయాలి అని చెప్పి ఇంపాసిబుల్ టైమ్ లైన్స్ ఇంపాసిబుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ను నో కోర్ట్స్ కెన్ డిక్టేట్ ఇవి కూడా డిస్కస్ చేసి ఇవి కూడా కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి చెప్పడానికి కూడా ఈ సభ ద్వారా ఈరోజు అందరం కూడా ఈరోజు ఇక్కడ కలిసి కూర్చొని ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ మరి నేను సుదీర్ఘంగా ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు అధ్యక్ష ఎందుకనంటే ఐ జస్ట్ బీ వెరీ క్రిస్ప్ ఎందుకనంటే చాలాసేపు చాలా వక్తలు చాలా బాగా కూడా మాట్లాడారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అప్రిషియేట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ దర్ స్పోకన్ వెరీ వెల్ సో నేను మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేయడం కన్నా కూడా i will just go crisply to what needs to be spoken adhyaksha ee gaurava sabha dwara praja prabhutvanga oka baadhyataga andaru mundu kuda konni vishayalu unchu dalchukundam adhyaksha adhyaksha modata telangana udyamam annad adhyaksha abhiruddhi leka povadam valla vaste rendava sari udyamam adhyaksha rashtra vibhajanaku dari teesina udyamam mana andarki kuda telisina udyame అభివృద్ధి అంతా కూడా ఒకే చోట కేంద్రీకృతం కావడం వల్ల వచ్చింది అని రెండు వేల పదిలో జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కమి శ్రీకృష్ణ కమిషన్ చెప్పిన విషయాలు అధ్యక్ష సార్ ఫ్యాక్ట్స్ అలాగే అధ్యక్ష వికేంద్రీకరణతోనే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని ప్రాంతాలకు కూడా న్యాయం జరుగుతుందని రాష్ట్ర రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకారం ఏర్పాటైన శివరామకృష్ణన్ కమిటీ చెప్పిన విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనందరికీ కూడా పరిగణలేక తీసుకోవాల్సిన అంశం అధ్యక్ష మూడు రాజధానుల బిల్లులు ప్రవేశపెడుతున్న సందర్భంలో గతంలో ఇదే సభలో అందరి ముందు కూడా అన్ని ప్రస్తావనలు కూడా ఉంచడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు అధ్యక్ష మూడు రాజధానుల బిల్లులు ప్రవేశపెడుతున్న సందర్భంలో మన ప్రభుత్వం ఏదైతే కట్టు ఏదైతే చెప్పిందో ఆ మాటకు మన అందరి ప్రభుత్వం నేటికి కూడా కట్టుబడి ఉంది అని చెప్పి మరొకసారి కూడా సభ ద్వారా తెలియజేస్తారు అధ్యక్ష రాష్ట్ర రాజధాని సిఆర్డిఏ చట్టానికి సంబంధించి ఇటీవల హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు నేపథ్యంలో ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాల్సి వస్తూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాష్ట్ర రాజధాని సిఆర్డిఏ చట్టానికి సంబంధించి అధ్యక్ష ఇటీవల హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష అటు రాజ్యాంగ పరంగానే కాకుండా ఇటు రాష్ట్ర శాసనసభకు ఉన్న అధికారాలను కూడా ప్రశ్నించే విధంగా ఆ తీర్పు ఉంది అన్నది పరిగణలేకి తీసుకోవాలి అని చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంతకుముందే నేను చెప్పాను అధ్యక్ష ప్రజాస్వామ్యంలో లెజిస్లేచర్ 
ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే కార్యనిర్వాహక వర్గం ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియరీ ఈ మూడు కూడా మూల స్తంభాలు అని చెప్పి ఇంతకుముందే చెప్పారు ఈ మూడు కూడా తమ పరిధిలోనే అధికారాలకు లోబడి మరో వ్యవస్థలో జోక్యం చేసుకోకుండా మరో వ్యవస్థ మీద పెత్తనం చేయకుండా పని చేయాల్సి ఉంటుంది అధ్యక్ష దిస్ ఇస్ దీన్ని రాజ్యాంగంలోనూ కూడా స్పష్టంగా కూడా నిర్దేశించారు కూడా అయితే ఇటీవల అధ్యక్ష రాష్ట్ర హైకోర్టు తమ పరిధిని దాటినట్టుగా అనిపించే విధంగా మనందరికి కూడా మన మనందరి మనోభావాల్లో కూడా అది అనిపించింది కాబట్టి ఈరోజు అందరం కలిసికట్టుగా కూడా ఈరోజు ఈ చట్ట ఈ చట్టసభలో కూర్చొని డిస్కస్ చేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా వచ్చింది అధ్యక్ష రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలా అన్న అన్న నిర్ణయంతో పాటు ఎక్కడ ఉండాలన్న నిర్ణయంతో పాటు పరిపాలన వికేంద్రీకరణపై రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎలాంటి అధికారం కూడా లేదు అంటూ తీర్పించింది అధ్యక్ష దిస్ వాట్ దే హెవ్ గివెన్ రాజధాని ఎక్కడ ఉండాలన్న నిర్ణయంతో పాటు పరిపాలన వికేంద్రీకరణపై రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎలాంటి అధికారము లేదు అంటూ తీర్పించింది రెండు వేల పద్నాలుగు నాటి రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం ఆ నిర్ణయాధికారాలన్నీ కేంద్రం పరిధిలోనే ఉంటాయి తప్ప ఈ విషయంలో రాష్ట్ర శాసనసభకు ఏ అధికారము లేదని హైకోర్టు పేర్కొంది అధ్యక్ష ఆ మేరకు రాష్ట్ర రాజధానితో పాటు పరిపాలన వికేంద్రీకరణపై కేంద్రం నుంచి అనుమతి తీసుకోవడం తప్ప రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు అని కూడా చెప్పింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అనేది ఒకసారి జడ్జిమెంట్ కూడా ఒకసారి గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఊరిక కంక్లూజన్ పాట అదొకటి చూ అదొకటే చూస్తే అధ్యక్ష దాంట్లో వీ ఆల్సో హోల్డ్ దాట్ లెజిస్లేచర్ హెస్ నో లెజిస్లేటివ్ కాంపిటెన్స్ టు పాస్ ఎనీ రెజల్యూషన్ స్లాష్ లా for change of capital or bifurcating or trifurcating the capital city and jp chapadam jarigindi adhyaksha adhyaksha ikkada high court tirpu desha samakya spurti ki desha samakya spurti ki shasana sabha adhikaralaku poorthi viruddhanga kuda undi adhyaksha rashtra shasana sabha adhikaralanu harinchela ee tirpu undi adhyaksha nijaniki రాజ్యాంగం ప్రకారం చూసిన ఈ నిర్ణయంలో కేంద్రం పాత్ర ఉండదు అధ్యక్ష కేంద్రం తన పాత్ర ఉంటుందని అది తన అధికారం అని కూడా ఎప్పుడూ కూడా కేంద్రం కూడా చెప్పలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏ కోర్టులోనూ కూడా కేంద్రం ఈ రకంగా వాదించను లేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది సంపూర్ణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారమేనంటూ కూడా ఆర్టికల్ త్రీని కూడా కోర్ట్ చేస్తూ ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వమే హైకోర్టుకు కూడా నివేదించింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష దిస్ ఇస్ అన్ అఫిడవిట్ అధ్యక్ష ఫైల్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద కోర్ట్ అధ్యక్ష కోర్టుకు ఇదే అఫిడవిట్ రూపకంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇది ఫైల్ కూడా చేసింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష దాంట్లో మీరు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఆ పారాగ్రాఫ్ గా మీరు చదివితే ఇట్ ఈస్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ సబ్మిటెడ్ దట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డీసెంట్రలైజేషన్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ రీజియన్స్ యాక్ట్ ఫుల్ స్టాప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ పాస్డ్ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైల్ ఫ్రేమింగ్ ద యాక్ట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ హెస్ నాట్ కన్సల్టెడ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ నాట్ కన్సల్టెడ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫుల్ స్టాప్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ప్యూర్లీ కన్సర్న్స్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ This is very important, Adhiksha. The subject matter purely concerns the state government and the central government has no part therein. Further, the capital city of a state is decided by the respective state government. The central government has no role in it. This is why the FAW is also the central government to the central government to the FAW is also the FAW. ఈ మేరకు ఫైల్ చేసింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ మేరకు అఫిడవిట్ కూడా ఫైల్ చేయడమే కాకుండా అధ్యక్ష 
ఈ మధ్యకాలంలోనే రాష్ట్ర రాజధాని విషయంలో అధ్యక్ష పార్లమెంట్లో కూడా రాతపూర్వకంగా కూడా అది కూడా ఒకసారి చూపించండి ఒకసారి పార్లమెంట్లో అధ్యక్ష రాతపూర్వకంగా కూడా పార్లమెంట్లో రాతపూర్వకంగా కూడా ఈ మధ్యకాలంలోనే క్వశ్చన్కు జవాబుగా కూడా ఇచ్చింది అధ్యక్ష దాంట్లో గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ఆ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఇస్ అన్స్టార్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో అన్ఫార్ అన్స్టార్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో ఆన్సర్డ్ ఆన్ లెవెన్ ఫెబ్ లెవెన్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అంటే రీసెంట్గా ఆన్సర్ కూడా చేసింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది మళ్ళీ అడిగింది కేసినేని తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యుడు అడిగాడు తెలుగుదేశం సభ్యుడు అడిగింది ఏమని అడిగారు సార్ వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ప్రొసీజర్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ అ స్టేట్ వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ప్రొసీజర్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ అ స్టేట్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగితే ఇఫ్ సో ద డీటెయిల్స్ దేర్ ఆఫ్ ద డీటెయిల్స్ of the manner in which jharkan chatisgarh and uttarakhand and uttarakhand chose their capital cities d whether the government can play a role in such selection and if so the details thereof and central government ko questions adigadu ee pedda manchi adigite radapurvakanga ichina samadhanam adhyaksha capital city of a state is decided by the respective state government సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో రోల్ ఇన్ ఇట్ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెస్ నో రోల్ ఇన్ ఇట్ అని ఏకంగా పార్లమెంట్ని సాక్షిగా చేస్తూ కూడా పార్లమెంట్లోనే క్రిస్టల్ క్లియర్గా క్లారిటీ ఇస్తూ ఈ మాదిరిగా చెప్పడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇది ఒకటే కాకుండా అధ్యక్ష ఇంకో అడిషనల్ అఫిడవిట్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు కూడా ఇచ్చింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష అందులో ఏముందో కూడా ఒకసారి చూడండి అధ్యక్ష ఇందులో ఏమని రాశారంటే అధ్యక్ష అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా దెర్ ఈస్ అ ప్రొవిజన్ ఓన్లీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్స్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్ and no provision in respect of capital is laid down in the article 3 of the constitution of india the capital city of the erstwhile andhra pradesh was situated in telangana region and as such it was made the capital of telangana anu kuda cheptu antlo inkot kuda annaru high court ekkada unte akkade capital anna vaadananu kuda kotti varesaru adhyaksha adhyaksha దీనికి సంబంధించి అది కూడా దాంట్లో మెన్షన్ చేశారు అధ్యక్ష ఇక్కడ రాశారు లాస్ట్ లాస్ట్లో కనిపిస్తామని చూస్తున్నారు అధ్యక్ష ది హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దాని దగ్గర రాశారు చూడండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దాంట్లో అక్కడ జనవరి టూ థౌజండ్ విచ్ ద ప్రిన్సిపల్ సీట్ ఆఫ్ ఆఫ్ సచ్ హైకోర్ట్ అట్ అమరావతి ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ది హైకోర్టు ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ రైట్ బ్యాట్ అంటారు క్లియర్ కట్గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది హైకోర్టు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే క్యాపిటల్ ఉండాలా అన్న వాదన కూడా పూర్తిగా కొట్టేశారు అధ్యక్ష వాళ్ళు తెప్పిన అఫిడవిట్లో కూడా క్లియర్ కట్గా అది కూడా తెలుస్తూ ఉంది అంటే చాలా రాష్ట్రాలలో చాలా రాష్ట్రాలలో రాశారు అధ్యక్ష ఇది అఫిడవిట్ ఐమ్ జస్ట్ రీడింగ్ ది ఐమ్ జస్ట్ రీడింగ్ దిస్ అడిషనల్ అఫిడవిట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు ఫైల్ చేసిన అడిషనల్ అఫిడవిట్ అధ్యక్ష notification of president's order regarding constitution of a, sep- of a separate high court for andhra pradesh with principal seat at amaravati by the central government cannot be construed this is where emphasis is em- emphasis needs to be made adhyaksha by the central government cannot be construed as the central government's decision to declare amaravati as the capital of andhra pradesh as the principal seat of high court need not necessarily be in the capital city of the state capital lo high court akkado undi kabatti akade capital undali annadi evi chattam gaadu ani kuda 
క్లియర్ కట్గా వాళ్ళంతా వాళ్ళే మరో అఫిడవిట్ కూడా రాష్ట్ర అధ్యక్ష నీడ్ నాట్ నెసెసరీ బీ ఇన్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ హైకోర్టు నీడ్ నాట్ బీ అని చెప్పి కూడా రాశారు అధ్యక్ష రాజధానితో పాటు అధ్యక్ష ఈ వివాదాలతో సంబంధం లేకుండా అధ్యక్ష కానీ రాజధానితో పాటు పరిపాలనా వికేంద్రీకరణలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి అధికారము కూడా లేదు అని తన తీర్పులో పేర్కొంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మరి ఇక్కడే నేను ఆశ్చర్యకరమైన మాటలు కూడా మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉంది మరి ఒకవైపునేమో హైకోర్టు ఏమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి క్యాపిటల్ డిసైడ్ చేసే అధికారం లేదు అని ఒక వైపున చెప్తా ఉంది మరోవైపున కేంద్ర ప్రభుత్వం అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారము అది మా అధికారం కాదు అని చెప్పి కూడా క్లియర్గా రాతపూర్వకంగా రాసి అఫిడవిట్లతో సహా ఇస్తూ ఉంది పార్లమెంటుని సాక్షిగా చేస్తూ ఏకంగా చెప్పను చెప్తా ఉంది మరి ఇటువంటి క్లియర్ కట్గా క్లియర్ కట్గా ఈ అధికారం మీది అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం డైరెక్ట్గా కూడా చెప్పి ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆ అధికారం ఉంది అని చెప్పి క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ అధికారం లేదు అనడం ఎంత మటుకు సమంజసము అని చెప్పి ఈ సభ ద్వారా కూడా ఆలోచన చేయమని చెప్పి కూడా వారిని కూడా కోరుతూ ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష మేము హైకోర్టును దాని అధికారాలను ఈరోజు అగౌరవపరచడానికి ఈ సభను నిర్వహించడం లేదు అధ్యక్ష ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ హ్యావ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ది హైకోర్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీ హ్యావ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అయితే ఇదే సమయంలో అధ్యక్ష రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి ఉన్న గౌరవాన్ని అధికారాలను కూడా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత లెజిస్లేచర్ పై కూడా ఉంది అన్నది కూడా వాస్తవం కారణం ఏమిటంటే అధ్యక్ష ఇది మనతో ఆగిపోదు అధ్యక్ష ఇది మనతో జరి మనతో ఆగిపోయేది కాదు అధ్యక్ష దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వాట్ దిస్ ఇస్ లెజిస్లేచర్ హెస్ బీన్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ ది పాస్ట్ ఫాస్ట్ సో మెనీ డెకేట్స్ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా మనం నడుస్తూనే ఉన్నాం మూడు పిల్లర్స్గా లెజిస్లేచరు ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ నడుస్తూ ఉంది ఇక్కడికి రావడానికి ఏదో ఏదో సంబడి ఏదో ఫేవర్ చేస్తే ఎవరు రాలేదు ఇక్కడికి ఇక్కడికి రావడానికి ప్రజలందరూ కూడా ఓటు ద్వారా పలాని ప్రభుత్వం మాకు కావాలి అని చెప్పి ఎన్నుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వచ్చిన శాసనసభ్యులు లెజిస్లేచర్ అధ్యక్షారు ఈరోజు ఈరోజు ఈ ఈ గౌరవాన్ని ఈ అధికారాలను కూడా మనం కాపాడుకోలేకపోతే మనం ప్రశ్నించకపోతే ఇక ఆ తర్వాత లెజిస్లేచర్ అన్న దానికి మీనింగే లేదు లేకుండా పోయే పరిస్థితి వస్తుంది ఆ తర్వాత లాస్ ఎవరు చేస్తారు అన్న దానికి నిజంగా జ్యుడిషియరీ లాస్ చేస్తుందా లెజిస్లేచర్ లాస్ చేస్తుందా అన్న దానికి ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఎప్పటికీ కూడా చరిత్రలో మిగిలిపోతుంది అధ్యక్ష ఈ రోజు కన్నా ఈ డిబేట్ కన్నా జరగకపోతే అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏ వ్యవస్థ అయినా కూడా అందుకని ఇంతకు ముందు నేను చెప్పాను అధ్యక్ష ఏ వ్యవస్థ అయినా కూడా ఉన్న మూడు వ్యవస్థలు జ్యుడిషియరీ కానీ లెజిస్లేచర్ కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ ఏ వ్యవస్థ కూడా అధ్యక్ష తన పరిధి దాటకుండా ఇతర వ్యవస్థలను గౌరవిస్తూ తన అధికారాలకు లోబడి పని చే చేయాలి అని అందుకనే రాజ్యాంగంలో క్రిస్టల్ క్లియర్గా కూడా రాసిన సందర్భాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాజధాని వికేంద్రీకరణ విషయంలో అధ్యక్ష ఈ గౌరవ చట్టసభకు అందుకు సంబంధించిన తీర్మానం కూడా చేసే అధికారం కూడా లేదని కూడా చెప్పారు అధ్యక్ష అది కూడా లేదని చెప్పారు అధ్యక్ష రాజధాని వికేంద్రీకరణ విషయంలో ఈ గౌరవ చట్టసభకు అందుకు సంబంధించిన తీర్మానం కూడా చేసే అధికారం లేదని కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌరవ న్యాయస్థానం తన పరిధి దాటి వ్యవస్థలో కీలకమైన శాసన వ్యవహారాల్లోకి ప్రవేశించడమే ఇది అవాంఛనీయమైన సంఘర్షణ అని చెప్పి ఈ సందర్భ ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష దిస్ ఇస్ అన్వాంటెడ్ అన్కాల్డ్ ఫర్ అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష 
హైకోర్టు ఆ జడ్జిమెంట్లో పేర్కొంటూ అదేవిధంగా రాజధానితో పాటు ఈ ప్రాంతంలో నిర్మాణ నిర్మాణాలన్నింటినీ కూడా ఒక నెలలోపు రోడ్లు డ్రైనేజ్లు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఒక నెలలోపు పూర్తి చేయాలి ఆరు నెలల్లో మిగతా నిర్మాణాలన్నీ కూడా పూర్తి చేయాలి అని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చారు అధ్యక్ష ఇది ఏమాత్రమైనా కూడా సాధ్యపడుతుందా అని చెప్పి ఒకసారి గమనించమని అడుగుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఒకసారి ఆపరేటివ్ పార్ట్ ఒకసారి గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష అంటూ రాశారు చూడండి అధ్యక్ష అధ్యక్ష దాంట్లో ద స్టేట్ అండ్ ఏపీసీఆర్డిఏ డిరెక్టెడ్ టు కంప్లీట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ద అమరావతి క్యాపిటల్ రీజన్ ప్రొవైడింగ్ బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ లైక్ రోడ్స్ డ్రింకింగ్ వాటర్ డ్రైనేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆఫ్ ఏపీసీఆర్డిఏ యాక్ట్ రెడ్ విత్ రూల్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ పూలింగ్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ విత్ ఇన్ వన్ మంత్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్డర్ ద స్టేట్ మళ్ళీ ఇంకొక టాప్ ఇంకొక ఆపరేటివ్ పోర్షన్ అధ్యక్ష ద స్టేట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ డెవలప్ అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీ అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీ అండ్ క్యాపిటల్ రీజన్ విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ టైమ్ as agreed in the terms of terms and conditions of development agreement come whatever go to adhyaksha adhyaksha nenu ikkade akada ikkade ikkade konni prashnalu adugu adagu dalchukunna adhyaksha adhyaksha ikkada adhyaksha ee vidhanga aacharanaku sadhyam kaani aadeshalu aadeshalu jari cheyada cheyaradantu గౌరవ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలకు హైకోర్టు తీర్పు పూర్తి భిన్నంగా ఉంది అని కూడా ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తే తెలియజేయాలనుకుంటా ఉన్నా అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష సుప్రీంకోర్టు దెమ్ సెల్ఫ్ సుప్రీంకోర్టే చెప్పింది అధ్యక్ష ఆచరణకు సాధ్యం కాని విధంగా తీర్పులు ఉండకూడదు అని చెప్పి కూడా హైకోర్టుకు గతంలో ఆదేశాలు కూడా ఇచ్చింది అయినా కూడా దిస్ ఇస్ కమన్ అధ్యక్ష రాజధాని నగరంతో పాటు ఈ ప్రాంతంలో చూపిన మాస్టర్ ప్లాన్ అధ్యక్ష కేవలం కాగితాలపైనే గ్రాఫిక్స్ రూపకంలోనే ఉన్నాయి అధ్యక్ష మాస్టర్ ప్లాన్ అన్ను అప్పటి ప్రభుత్వం రెండు వేల పదహారు ఫిబ్రవరిలో నోటిఫై చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష సిఆర్డిఏ చట్టం ప్రకారం ఆ ప్రణాళిక కాల పరిమితి ఆ ప్లాన్ మాస్టర్ ప్లాన్ కాల పరిమితి ఇరవై ఏళ్ళు కాగా ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి దాన్ని సమీక్షించాల్సి ఉందని కూడా రాశారు అధ్యక్ష అంటే అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష దిస్ ఇరవై ఏళ్ళు అనేది కూడా సాధ్యం కాని విషయం అన్నది కూడా అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే అధ్యక్ష కాబట్టి ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి దాన్ని సమీక్షించాలని కూడా రాయడం కూడా అధ్యక్ష రాయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష ఇక్కడ అధ్యక్ష ఇప్పటికి ఆరేళ్ళు అయిపోయింది అధ్యక్ష ఆరేళ్ల క్రితం రూపొందించిన రూపొందించింది అధ్యక్ష ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ ఆరేళ్ల క్రితం రూపొంది కేవలం గ్రాఫిక్స్కే ఇప్పటిదాకా కూడా పరిమితమై పూర్తిగా పేపర్ పైనే ఉన్న ఈ మాస్టర్ ప్లాన్లో అధ్యక్ష దీని ప్రకారం అధ్యక్ష ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారమే అధ్యక్ష కేవలం బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ బిల్డింగ్స్ ఇయర్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ పెద్ద పెద్ద కట్టడాల గురించి మాట్లాడడం వల్ల కేవలం బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ రోడ్స్ డ్రైనేజ్ డ్రైనేజ్ రోడ్స్ డ్రైనేజ్ వాటరు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇటువంటి బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ కూడా లేని ఈ ప్రాంతంలో ఈ బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ కోసమే ఈ బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ కోసమే అధ్యక్ష ఆనాడు వాళ్ళు వేసిన అంచనా అధ్యక్ష యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు ఇంటూ రెండు కోట్ల రూపాయలు పర్ ఎకర్ కింద లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఇటువంటి బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం వాళ్ళు వేసిన అంచనా మాత్రమే అధ్యక్ష అదే అధ్యక్ష ఇప్పటికీ ఆ రేంజ్లో అయిపోయింది అది ఇప్పటికీ గణనీయంగా కూడా ఇప్పటికే పెరిగి ఉంటుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకసారి గమనించి మనం అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష నేను అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష పెరుగుతున్న ధరను తీసుకుంటే ఈ రాజధాని నిర్మాణం కోసం కనీసం అంటే అధ్యక్ష కనీసం నలభై ఏళ్ళు పడుతుంది అధ్యక్ష 
ఎందుకు నలభై ఏళ్ళు పడుతుందని చెప్పుకుని నేను కనీసం అంటే చెప్తా ఉన్నాను అంటే అధ్యక్ష మీ బుద్ధి పుట్టిన రాజధాని ఏదైనా తీసుకోండి అధ్యక్ష హైదరాబాద్ నుంచి మొదలు పెట్టండి మీ ఇష్టం వచ్చిన రాజధాని తీసుకోండి దే ఆర్ వాట్ దే ఆర్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ డెకేడ్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అధ్యక్ష సెంచరీస్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ నాట్ ఈవెన్ డెకేడ్ సెంచరీస్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఈరోజు హైదరాబాదులో మనకు పోయిందని మనకి ఎందుకు ఇంత బాధపడతా ఉన్నాము అని అంటే కారణం ఏందని అంటే కొన్ని డెకేడ్స్ వీ ఓన్డ్ వీవర్ వీవర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ గ్రోత్ స్టోరీ నా ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ ఆర్ స్టోరీ అధ్యక్ష ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నానంటే అధ్యక్ష రెండు వేల పదహారులో ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీనికి ఇనిషియేట్ చేసి రెండు వేల పదహారు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా తన ప్రభుత్వ తన ప్రభుత్వమే నడిచింది అధ్యక్ష తానే ఇనిషియేట్ చేశాడు అధ్యక్ష ఆ రెండు వేల పదహారు నుంచి పంతొమ్మిది దాకా మధ్యలో తాను ఖర్చు పెట్టింది ఎంత అధ్యక్ష ఆ మూడు సంవత్సరాలు కలిపి ఐదు వేల కోట్లు ఖర్చు చేశాడు ఏ ప్రభుత్వానికైనా అంతకన్నా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి అని అంటే అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు అధ్యక్ష ఎందుకనంటే దిస్ ఈస్ నైంటీ నైన్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సెంట్ ఇస్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అక్కడ అభివృద్ధి అక్కడ సంక్షేమం అక్కడ పనులు కూడా చూసుకుంటూ దీని మీద ఏ ప్రభుత్వానికైనా కూడా ఏ మేరకు ఖర్చు పెట్టడానికి సాధ్యపడుతుంది అన్నది ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం అధ్యక్ష ఎందుకనంటే ఇవన్నీ కూడా నిర్ణయాలన్నట్టు కూడా నాకు నిజంగా ఈ ప్రాంతం మీద నాకు ప్రేమ ఉంది ఈ ప్రాంతం మీద నాకు ప్రేమ ఉంది కాబట్టి నా ఇల్లు కూడా ఇక్కడే కట్టుకున్నా చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నాడు అధ్యక్ష నాకు ఈ ప్రాంతం మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో లెజిస్లేచర్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ దిస్ ప్రాంతం అని చెప్పి కూడా నేను అదే పనిగా చెప్తా ఉన్నాను ఈ ప్రాంతం మీద నాకు ప్రేమ 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 లేక ప్రేమ ఉండి ఉండకపోతే నేను ఎందుకు లెజిస్లేచర్ ఇక్కడ ఉండాలి అని చెప్పి నేను ఎందుకు తాపత్రయపడతాను అధ్యక్ష కానీ ఒకటి ఆలోచన చేయాల్సింది ఏమిటంటే మనం ఇందిని లక్షలు ఈరోజు లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు ఇంటూ రెండు కోట్లను వీళ్ళే లెక్కలు కట్టారు వీళ్ళు కట్టిన లెక్కల ఇది మనం వేసిన లెక్కలు కూడా కాదు వీళ్ళు వేసిన లెక్కలే వీళ్ళు వేసిన లెక్కల ప్రకారమే లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ రోడ్సు డ్రైనేజు కరెంటు ఇటువంటి కార్యక్రమాల కోసం అవుతుంది అని అంటే ఇది కట్టడానికి నలభై ఏళ్ళు కనీసం పడుతుందని అనుకుంటే సరే నలభై కాదు పోనీలే ఆశ ఆశ చాలా చాలా ఎక్కువ టైం చెప్తున్నాడు డిబేట్ కోసమే కదా టాక్ కోసమే కదా అని ఇరవై ఏళ్ళు తీసుకున్నా కూడా ఈ లక్ష కోట్లు కాస్త ఈ నలభై ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు అయ్యేసరికి ఎన్ని లక్షల కోట్లు అవుతుంది అధ్యక్ష లక్ష విల్ బికమ్ ఏ పదహైదు లక్షల కోట్లు ఇరవై లక్షల కోట్లు అవుతుంది అంటే బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసమే టుడే ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ టుడే ట్వంటీ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ థర్టీ థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ ఇన్ఫ్లేషను అవన్నీ కూడా పరిగణలేకి తీసుకుంటే రేట్లు 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 పెరుగుతూ పెరుగుతూ పోతే ఇట్ యూ విల్ ఎండ్ అప్ యాక్చువల్లీ స్పెండింగ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ల్యాక్ క్రో ఇట్ విల్ బి యూ విల్ బి రిక్వైరింగ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్స్ టు డెవలప్ దిస్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హియర్ ఇది సాధ్యమేనా అన్నది ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి అందరం కూడా బికాస్ యూనో అధ్యక్ష ఇక్కడ కూర్చొని ఎమోషనల్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం కాదు అధ్యక్ష ఏదో ఓట్ల కోసము ఏదో ఊహాజనకమైన గ్రాఫిక్స్ చూపించి మనము భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టే కార్యక్రమం చేయడం వల్ల ఒక పొలిటీషియన్ అనే వ్యక్తి లీడర్ కాలేడు అధ్యక్ష ఒక పొలిటీషియన్ లీడర్ కావాలి అని అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ద విజన్ అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద విజన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద పీపుల్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ టేక్స్ ఈరోజు నిజంగా నాకు సాధ్యపడేదంటే కానీ ఎందుకు చేయడం కానీ సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి ఉందా అధ్యక్ష ఇంకోటి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అధ్యక్ష ఈ మనిషికి నిజంగా ఈ ప్రాంతం మీద ప్రేమ లేదు అధ్యక్ష ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు నిజంగా ప్రేమ ఉంటే ఈ క్యాపిటల్ వచ్చేది కనీసం విజయవాడలో వచ్చేది లేదా గుంటూరులోనే పెట్టేవాడు ఈ విజయవాడలోనో గుంటూరులోనే పెట్టి నింటే ఒక ఒక ఐదు వందల ఎకరాల్లో వెయ్యి ఎకరాల్లోనో నువ్వు 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 పెట్టు కట్టాల్సినటువంటి కట్టేస్తే క్యాపిటల్ ఆ తర్వాత అదంతా కదా పెరిగి ఉండేది అక్కడ ఆల్రెడీ రోడ్లు ఉండేటివి అక్కడ ఆల్రెడీ డ్రైనేజ్లు ఉన్నాయి అక్కడ ఆల్రెడీ కరెంట్ ఉంది నువ్వేం చేయాల్సిన పనుల కానీ అటు గుంటూరు కాదు విజయవాడ కాదు నలభై కిలోమీటర్లు విజయవాడకు నలభై కిలోమీటర్లు గుంటూరుకు నలభై కిలోమీటర్లు ఒక యాభై నాలుగు ఎకరాలు
అంటే లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు సాధ్యమయ్యేదేనా ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా కూడా ఈ రకమైన జడ్జిమెంట్లు అసాధ్యమని తెలిసి సాధ్యం కాలేని విధంగా ఈ రకమైన జడ్జిమెంట్లు ఉన్నప్పుడు ఆ పరిస్థితి గురించి కూడా సాధ్యం కానీ జడ్జిమెంట్లు ఇస్తూ ఉన్న పరిస్థితిని కూడా గమనించడానికి కూడా ఈరోజు ఈ సభలో మనం ఇక్కడ అందరం కూడా కలిసాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ అధ్యక్ష ఇంతకుముందు నేను చెప్పినాను కదా అధ్యక్ష దాదాపుగా ఈ మూడు ఈ ఈ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల గురించి ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నారో యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు గురించి ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో ఈ పరిధి యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు ఇంటూ రెండు కోట్ల రూపాయలు అంటే లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల గురించి ఈ బేసిక్ రోడ్స్ వాటరు డ్రైనేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అంటే ఒకసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతూ ఉన్నా అధ్యక్ష ఈ యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు అన్నది రాష్ట్రం మొత్తం గమనించినట్లయితే ఇది ఎంత పర్సంటేజ్ అండి మిగిలిన రాష్ట్రం తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది 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 శాతం మిగిలిన రాష్ట్రం అంతా ఉంది ఆ రాష్ట్రాల్లో ఆ రాష్ట్రం అంతా కూడా సంక్షేమం వైపు చూస్తూ ఉంది అభివృద్ధి వైపు చూస్తూ ఉంది వాటికి కూడా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత అన్నది కూడా మర్చిపోకూడదు అని చెప్పి నేను సందర్భంగా తెలియజేయాలనుకుంటా ఉన్నా ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న ఎజెండా ఈ ఒక్క క్యాపిటల్ ఒకటే ఈ క్యాప్ ఇక్కడ దీన్ని క్యాపిటల్ అని చెప్పి దీన్ని నామకరణం చేసి ఇక్కడ మాత్రమే డబ్బులు పెట్టడమే కాదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రజల పట్ల బాధ్యత ఉంది ఆ బాధ్యత కూడా నెరవేర్చాలన్నది మర్చిపోకూడదు అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష సాధ్యం కానివి సాధ్యం చేయాలని ఏ వ్యవస్థలు కానీ న్యాయస్థానాలు కానీ నిర్దేశించలేవు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అందుకనే వీటి అన్నిటిపైన కూడా న్యాయ సలహా తీసుకుంటున్నాం రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రత్యాన్మయ మార్గాల గురించి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష చివరిగా అధ్యక్ష రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఒకటే హామీ ఇస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందేలా పరిపాలన అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ ప్రక్రియను కొలిక్కి తీసుకుని రావడంతో పాటు రాజధాని ప్రాంతంలో భూములిచ్చిన రైతుల ప్రయోజనాలను కూడా కాపాడుతాం వారికి కూడా అండగా నిలుస్తాం వికేంద్రీకరణ విషయంలో వెనకడుగు వేయము ఎందుకంటే వికేంద్రీకరణకు అర్థం అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి కాబట్టి అందరి ఆత్మగౌరవం అందులో ఉంది కాబట్టి అడ్డంకులు ఎదురైనా అదే సరైన మార్గం కాబట్టి అందరికీ మంచి చేసేందుకు మన ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి ఈ చట్టసభకు ఈ విషయంలో సర్వాధికారాలతో పాటు రాబోయే తరాల గురించి ఆలోచించాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉంది కాబట్టి వికేంద్రీకరణ బాటలో సాగటం మినహా మరో మార్గం లేదని సవినయంగా తెలియజేస్తూ న్యాయ వ్యవస్థ మీద తిరుగులేని అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని మరొక్కసారి ప్రకటిస్తూ డీసెంట్రలైజేషన్ ఇస్ ఆర్ పాలసీ డీసెంట్రలైజేషన్ ఇస్ ఆర్ పాలసీ అండ్ decision on the capitals is our right and responsibility ane marokka sari kuda teliyu chestu devudu daya prajalandari challani divanlu kuda manandari prabhutvaniki kalakalam undalani korukuntu selavu chestunnaru
నేను గౌరవ సభానాయకులకు గౌరవ సభకు అనుమతి కోరుతూ ఎందుకంటే జడ్జిమెంట్ రిప్లికేట్స్ ఆన్ హౌస్ కాబట్టి ఈ శాసనసభాపతిగా కొన్ని విషయాలు చెప్పి నేను నేను చాలా ప్రిపేర్ అయ్యాను కాకపోతే మొత్తం ఎస్ మొత్తం మీరు అలాగే మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ప్రసాద్ మిగిలిన వక్తలంతా కూడా చెప్పారు నేనైతే అట్ లెంగ్త్ నేను ఏమేమైతే మాట్లాడాలనుకున్నానో వాటిని పూర్తిగా నాకు చాలా సంతృప్తికరమైనటువంటి ఈ రిప్లైస్ అయినటువంటి మనాల్ పార్టిసిపేషన్ కూడా అద్భుతమైనటువంటి పార్టిసిపేషన్ అయితే ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది ఇది ఇంతసేపు నేను నాలుగు గంటల కాలం సుమారు చర్చించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అన్నటువంటిది నాకు చిన్న కథ తల్లి కొడుకు కథ గుర్తుకు వస్తుంది పాపం తల్లి దగ్గరికి కుర్రా నేర్చుకుంటూ వచ్చాడంట ఎందుకురా నాయన ఏడుస్తున్నావు అని అడిగిందంట నాకు ఆ చీమ కుట్టేసింది అని అన్నాను చీమ చీమ ఎందుకు కుట్టావు నువ్వు అని అన్నాను నా బంగారం పొట్టలో చెయ్యి పెడితే నేను కుట్టనా అన్నాడంట ఆ కథ గుర్తుకొస్తుంది అది ఎవరి బాధ్యతలు ఎవరి హక్కులని వారు పరిరక్షించుకుంటూ ఈ మూడు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి రాజ్యాంగం నిర్దేశించినటువంటి ఆ మహానుభావుడు డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అందమైన మనకి రాజ్యాంగం ఇచ్చారు ఆ రాజ్యాంగాన్ని మనం గౌరవించుకోవాలి పదిలి పరుచుకోవాలి అంటే ఎలా ఆయన ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్స్ ఏంటి పొందుపరిచినటువంటి అంశాలు ఏంటి ఒక వ్యవస్థకి ఇంకొక వ్యవస్థ ఓవర్లేప్ కాకూడదు ఎవరి విధులని ఎవరి బాధ్యతల్ని వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోవాలని ఇంకొకరు దీంట్లో అది సన్నని ఆ రేఖను అధిగమించకుండా ఎవరి మనోభావాలని వాళ్ళు గుర్తించుకుంటూ గౌరవించుకుంటూ పరస్పర సహాయ సహకారాలతో ఈ వ్యవస్థలను నడిపించినప్పుడే డెబ్బై ఏళ్ళు కాదు సూర్యచంద్ర అదలు ఉన్నంత వరకు అంబేద్కర్ గారు రాసినటువంటి ఈ ఫెడరల్ స్ఫూర్తి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది అలా కానప్పుడు ఈరోజు ఇప్పుడు ఇక్కడ నా చెప్పులో ఇంకొకరు నేను కాలు పెట్టి నడుస్తానంటే ఎట్లా ఆ నడకకి టీవీ రాదు ఎక్కడో దగ్గర బోల్తా పడతాడు కాబట్టి ఈవేళ అలాంటి పరిస్థితి ఇక్కడ ఉత్పన్నమైనందుకు చాలా బాధపడుతున్నానిది ఎనీహౌ ఏది ఏమైనా ఇప్పటికైనా కానీ విషయం ఏమిటనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా మన సభ ద్వారా మన అభిప్రాయాలు మన ఫీలింగ్స్ మనం వారికి చెప్పాం ఇది సర్వసత్తాక గణతంత్ర ప్రజాస్వామిక సార్వభౌమ ప్రజాస్వామ్య ప్రజా ప్రజలెన్నుకున్న ప్రజల సభ ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ సార్వభౌమ అధికారాన్ని శాసనసభను ఈనాడు కించిపరిచే పరిస్థితి వస్తే దాన్ని తాకట్టు పెట్టడానికి కానీ తల వంచడానికి కానీ ఈ శాసనసభ సిద్ధంగా ఉండదు లేదని శాసనసభాపతిగా ఒకసారి వారికి తెలియచేస్తూ మరి మనం చూస్తున్నాం అసలు ఈవేళ శాసనసభ ఈ చర్చ ద్వారా మూడు వ్యవస్థల విస్తృతమైనటువంటి ప్రయోజనాలు ఎవరి వ్యవస్థ ప్రయోజనాలను వాళ్ళు కాపాడుకుంటూ వెళ్తే బాగుంటుంది అన్నటువంటిదే నా ఆలోచన ఆ ఫెడరల్ స్ఫూర్తిని రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని మనం గౌరవించుకుంటూ వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అలా వెళ్ళినాడే మన పట్ల గౌరవం ఉంటుంది ఇవాళ గౌరవ శాసనసభ్యులకి నేను అడుగుతున్నాను ఇవాళ కోర్టు జడ్జిమెంట్తో అసలు శాసనసభ ఎందుకుంది అని ప్రజలు చర్చిస్తున్నారు అసలు శాసనసభ అధికారాలేమిటి 
అసలు శాసనసభ తాలూకా సార్వభౌమత్వం ఏమిటి అడిగే పరిస్థితి ఈనాడు వచ్చింది కాబట్టే మనం దానికోసం ప్రజలకి తెలియచేయటం కోసం ఖచ్చితంగా ఎవరు అధికారాలు ఏమిటి అన్నటువంటిది ఒకసారి చర్చ జరగాలన్నటువంటి విస్తృత స్థాయిలో చర్చ జరగాలన్నటువంటి ఆలోచనతోనే ఈనాడు ఈ శాసనసభ ఈ చర్చ జరిగింది చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఎవరు బాధ్యతలు ఎవరు అధికారాలు ఏమిటన్నటువంటిది ఈ సభ ద్వారా ప్రజలకి తెలుస్తుంది తెలిసింది ఇంకా తెలియాల్సినటువంటి వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ సందర్భంగా నేను ఒక్కటే దేర్ షుడ్ బి హార్మనీ అండ్ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ అమాంగ్ ఆల్ త్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్గాన్స్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఎంక్రోచ్మెంట్ ఇన్ టు అదర్స్ డొమైన్ legislature executive and judiciary must confine to their domain and should not cross the thin line of separations of powers that is the spirit of the constitution dr ambedkar gar kuda cheppina tondi adi kabatti constitution spirit ni manam continue cheddam ani cheppi telichestu ade samayallo manaku unnatuvanti mana vistrita adhikaralani మనకున్నటువంటి మన సార్వభౌమ అధికారాన్ని మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ చెప్పారు ఇది మనం ఈరోజు అయిపోతుంది రేపటి భావి తరాలు భావి తరాలకి మనం ఈనాడు ప్రశ్నార్థకంగా ఉండకూడదు ఏంటి వాళ్ళు మన పూర్వీకులు ఎలా చేశారు ఇంత గొప్ప రాజ్యాంగం తాలూకా ఈ ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి ఇలా చేశారు అన్నటువంటిది రేపు రేపటి రేపటి జనరేషన్ రేపటి భావి తరాలు ఈ శాసన వ్యవస్థపై మరొక విధమైనటువంటి భిన్నాభిప్రాయం రావటానికి వీల్లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం ఈ శాసనసభ ఔండెచ్చాన్ని కాపాడటానికి ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనం ప్రయత్నం చేద్దామని చెయ్యాలని అందుకు మనం డెడికేట్ అవ్వాలని చెప్పి మరొకసారి నేను తెలియచేసుకుంటూ అదే సమయంలో న్యాయస్థానాల పట్ల మనందరికీ అపారమైనటువంటి గౌరవం ఉంది ఉంటుంది ఉంటాది కూడా అని చెప్పి తెలియచేస్తూ మరి ఈ సందర్భంగా ఈ జరిగినటువంటి చర్చకు పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి వక్తలు మరి శాసనసభ్యులందరూ కూడా చాలా విస్తృతంగా ఇంకా ఎలాంటి క్లారిఫికేషన్ ఇంకా ఫర్దర్గా అవసరం లేదన్నట్టుగా చాలా చక్కనైనటువంటి ఈనాడు మెసేజ్ మనం బయట ప్రపంచానికి పౌరు ప్రపంచానికి మేధావులు ప్రపంచానికి ఇంటలెక్చువల్స్కి ప్రజా సంఘాలకి అందరికీ కూడా తెలియచెప్పాం ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా ఇంకేమైనా అంతే అది తర్వాత మనం మన మన రాజ్యాంగం చట్టసభలు అవి నిర్ణయించుకుంటాయని చెప్పి నేను తెలియచేసుకుంటూ మరి ఈరోజు మన శాసనసభలో చట్టాలు చేయకూడదు తీర్మానాలు చేయకూడదు అంటే దీని పేరే చట్టసభ అయ్యా చట్టాలు చేసేదే చట్టసభ ఇంతమంది ప్రజల అభిప్రాయాలని యునానిమస్గా తెలియచెప్పేదే తీర్మానం తీర్మానం చేయకూడదు అంటే ఎలాగవుతుంది చట్టసభలో చట్టాలు చేయకూడదు అంటే ఎలాగవుతుంది ఇది ఈనాడు ప్రజల ఓటు ద్వారా ఎన్నికైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళ ప్రజల అవసరాలని ప్రజల విశాలమైనటువంటి ప్రజాబాహుల్య ప్రయోజనాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని చట్టాలు చేస్తాం రూపొందుతాయి వారి వారి తాలూకా ప్రయోజనాల కోసం తీర్మానాలు చేస్తాం దాన్ని వద్దనడానికి ఇది నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఇక రెండోది విస్తృతమైనటువంటి సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం ఈనాడు ఈ సభ చేసినటువంటిది మూడు రాజధానుల క్యాపిటల్ అన్నటువంటిది మూడు రాజధానులు ఖచ్చితంగా న్యాయ న్యాయ రాజధాని అలాగే కార్యనిర్వాహక రాజధాని అట్లాగే శాసన రాజధానులు మొత్తం మూడు రాజధాని ప్రాంతాలని అభివృద్ధి చేసి సమగ్ర సమతుల్యత కలిగినటువంటి అభివృద్ధిని ఈనాడు ఇవ్వాలని మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు వెనుకబడిన ప్రాంతాల కోసం చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఫిగర్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ఈనాడు సభకి సమర్పించడం జరిగింది అది ఆ పేదరికం ఆ అవిద్య ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాలన్నీ 
ఇవాళ పాలతోడాలంటే ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఈ మూడు రాజధానులు విధానం వలనే అది సాధ్యపడుతుంది అందుకు ఈ సభ ద్వారా గౌరవ సభకు ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నేను ఈయన మాటలను నేను విరమిస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి వాట్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ ఫర్ గ్రాంట్స్ ది క్వశ్చరీస్ దట్ ది కట్ మోషన్స్ నెంబర్ వన్ సిక్స్ అండ్ సెవెంటీన్ ఆర్ బిఫోర్ ది హౌస్ దోజ్ హు ఆర్ ఫర్ ది కట్ మోషన్స్ ప్లీజ్ సే యాస్ దోజ్ హు ఆర్ ఎగెనెస్ట్ ప్లీజ్ సే నో నో హ్యాబిట్ నో హ్యాబిట్ no cut motion or lost that the government be granted a sum not exceeding rupees 104 crores 23 lakhs 79000 under demand number 1 state legislature the, the uh, that the government be granted a sum not exceeding rupees 27 crores 90 lakhs 28000 under demand number 2 governor and council of ministers that the government be granted a sum not exceeding rupees 849 crores 31 lakhs 57000 under demand number 3 administration of justice that the government be granted a sum not exceeding rupees 77 crores 97 lakhs 55000 under demand number 4 general administration and elections that the government be granted a sum not exceeding rupees 30000 and 176 30 30176 crores 43,86,000 under demand number 9 fiscal administration planning surveys and statistics that the government be granted a sum not exceeding rupees 254 crores 22 lakhs 47000 under demand number 19 information and public relations those who are for the demands please say ya yeah. those who are grand those who are against please say no yes have it as have it the demands for the yes have it as have it the demands for grants are granted i am to announce to the house that i have received the following message from the legislative council in accordance with rule rule 147 of the rules of procedure and conduct of business in the andhra pradesh legislative council i return here with a copy of the following bills as passed in the andhra pradesh legislative assembly as it, at its sitting held on 23rd march 2022 and transmitted to the andhra pradesh legislative council for its consideration i also state that the andhra pradesh legislative council has passed the said bill on 24 3 2022 without any amendments the andhra pradesh official languages amendment bill 2002 <coughs> legislative assembly bill number 8 of 2002 the andhra pradesh minorities component qual outlay allocation and utilization of finance financial resources bill 2022 legislative assembly bill number 9 of 2022 the house is adjourned to meet again at 9 am on friday the 25th march 2022